终于我找到了你，像透明的雨滴洒落心底。终于我拥有了你，如梦中的气息，形影不离，那是最美的记忆。你送我的平安，紧握在手心里。让时光停在这里，身材飞扬的你，你就是我。之所以没跟您说呢，是因为上面的内容还不多啊，我想再攒几天再给您看的。啊，不过我也上传了一部分，嗯，挺好的。哎，如果我们再大力的推广一下的话，那不就更好吗？没问题啊，我朋友说了，他就是做那个新媒体营销的啊，保证咱们在短期内成为本市最火的中介。方老婆、啊，我发现你是我们中介所的第一生产力呀、啊！不要拍马屁啊！呃，我现在的短期设想呢，就是您负责培训保姆，我负责市场营销，但我们还缺一个管理人员。管理人员？嗯。哎，小盼呢、啊？我们周围最合适的人选就是小盼。哎呀，妈咪。小盼，他现在正是失恋当中啊，恨不得都快得抑郁症了。你就不要想了。哎，就因为他失恋，所以妈咪我才去找他。哎，你知道吗？最容易分散精力的是什么？是工作，工作，再工作，懂了吗？傻孩子。哦，妈咪，那我祝您成功喽。郑总啊，你放心，装修材料完全按照你的设定选好了。大概什么时候到？今天下午吧。行，你去忙吧不好意思，久等了，刚从施工地那边跑过来。是我不好意思打扰你工作了。没事儿，都弄完了。怎么了？这么着急找我，什么事儿？我找你出来，是因为那天周志伟说，他有了新的未婚妻。之前。你也给我看过那张照片，我想，请你把你知道的都告诉我，都告诉我，好吗？你真想知道
周志伟的未婚妻叫王若图，是一个富家女。她的母亲王一阳是著名企业家，开着几十家饭店，背景雄厚，而且她只有这么一个女儿。也算是个另类的千金吧。他这个女儿，平时爱音乐，没有任何的不良嗜好。你接着说。照这么看，周志伟跟你不辞而别，应该是傍上了那个王小姐。据我所知，那个王小姐拥有一份刻骨铭心的失恋，后来就再也没有谈过恋爱。她的家人为她的婚事还挺操心的。就在前一阵，去了日本，而且还把周之伟带回了上海。他们俩现在正处于热恋期，情感稳定。听说马上就要订婚了。小潘，没事吧？这两天都住在外婆那儿，放心吧。那就好。我还想呢，最近我这状态也不好，担心云姨没人照顾。你现在什么都不要考虑，你的身体比什么都值钱，啊！谢谢你这样作废。小潘，说真的，凡事你得想开点，别钻牛角尖儿。即便两个人相爱。那人生观、世界观或者价值观不同，也会分开的。人生不就是这样吗？起起伏伏的。但是你能正面去面对，我觉得挺好。我这会儿才知道，我以前对你挺过分的，总逼你去面对过去。这有什么对不起的呀？我告诉你，面对是唯一解决问题的方法。你看我现在不是挺好的吗？行了，你回去吧，我这边没事儿，放心吧。不行，啊，你再观察观察。大夫说你血糖很低。我没事儿，我吃两顿饭就行了。那这样吧，你要真觉得自己好点了，等这些说完，我送你回去。播视频啊，要不你接一个吧，别让他着急，因为打了好几个了。给，陈真给你放着啊，自个喝，我先出去。你看你狗子接我电话了，你这都多少天了？你瞧忍心扔下这么可怜的老板不管？你在这感冒了？怎么搞的？你身体一直很好啊，怎么会感冒呢
，我就说嘛，你一个人在外边不行，天冷了你你不知道加衣服，天热了你又不知道减衣服，你吃的又没有营养，那没有营养没有抵抗力，能不病吗？啊，你一个人在上海到底行还是不行？不行就赶快回来啊！这么大了，可以照顾自己，没事儿，挺好的。要不要不干脆我我也去上海。你来干什么？我当然去看你了嘛。爸，你能给我一点空间吗？你来上海不就是想监视我吗？我今天把话放这儿，你要是来上海的话，我就消失。你可想好了，世界这么大，我要真去看看的话，你就再也找不着我了。别别别别别别别你别别别消失！哎呦喂，要不这样，我我不去了，不去了还不行吗？啊！放心吧，我吃药了，非得逼我放狠话。我能照顾好自己，多多也能照顾我，你放心吧。那那那你赶赶赶赶赶快睡。好了，挂了。真决定回上海了，想好了？想好了，回上海。小潘的脾气你是知道的，万一知道你回去，他又跑了，你怎么办？这是我最担心的。我我我就给你提个醒啊，到时候万一发生什么事儿，别说我没拉过你了。问题是，我走了，这个店。你你行吗？哎呦，这这你放心，你走了之后，我再招个临时工，保险把这个店啊，生意做得红红火火，等着回来数钱吧。好吧，好吧。哎，不过有有一点啊，嗯，无论如何不能从你这给说漏了，让小潘知道我回上海了。啊，那传播还不是分分钟的事儿。不说别的，他要跟你视频，你咋办？兵败将挡吧。小潘，哎呦，人都瘦了。今天兰姐啊，可以来看看你呢。您带了水果了，谢谢兰姐。啊，行。哎，来啊，不用不用。哎，好嘞。我们家萝卜啊，说你情绪特别不好，他特别担心，我也不放心，特意来看看你。我给你倒点水。啊，不用不，我自己来。我来，我来。哎呀，你放心啊，今天兰姐来啊，不是跟你来谈感情的，感情这事儿我也谈不来。我这一生呢，就跟萝卜爸爸谈过一次恋爱，最终还是离婚了。嗯，哎，喝点水，别搬着吃啊。谢谢兰姐。年轻的时候啊，觉得感情是天是地，但是到我这个年纪，我发觉，感情不是人的唯一，还有很多有意思的事情，比如说，工作。工作？对呀，兰姐，我自从开了中介所以后，我接触了不同的人家，哎呦，每个家庭都有不同的事儿，不同的矛盾，但是有一点我发觉，一个人的幸福指数啊，不在于外部的条件，而在乎。内心的感受。谢小心里话，小潘，你可是收拾屋子的能手，你这样太浪费了。我今天来，可是想请你来加入我们的中介公司。你也知道，萝卜啊，现在搞了好多什么新媒体的营销，哎呦，说单子接也接不完。我呢，负责啊培训保姆这一块，但是我们管理这一块。缺人手，所以兰姐啊，可以请你来加入我们的中介所，股份到时候兰姐就交给你。具体的合作项目呢，我们到时候再具体谈，好不好？小盼，咱们现在是很幸福的，我们赶上了人工智能的大时代。你想想啊，李氏是被阿尔法给打败了啊，沃森居然给人类的癌症给治愈了。只有人与人之间的家政、护工这些是不能被机器人代理的，所以我们这一行大有所为呀！啊，你你你别呆着看着兰姐
哎，我知道，这些其实也都是我们家萝卜告诉我的，但是我觉得太有道理了。我这个年龄都要赶上时代的步伐，何况你们这些九零后呢，更要胸怀世界。哎呦，不吃这些膨化食物了，对身体不好啊。哎，小潘。你说句话呀！你觉得兰姐说的这些有没有道理啊？啊，说得好。哎，说得好，也不能老待在家里啊，要走出去啊，感受一下。好了好了，哎，兰姐教给你个秘诀。我有时候心情不好的时候呢，我也会去菜市场走走，看看那些五颜六色的蔬菜，然后听听那个老阿姨哇啦哇啦的大。叫，然后就把菜买回家，认真的做菜，然后享受美食。这时候也许心情也就……哎呦，好了，不吃这些膨化食物了啊！小潘，你能不能把兰姐的这种方法也去尝试一下，买买菜？哎，妈咪，哎呀，萝卜，你说的没错，我跟他说了那么多的话，他好像只是淡淡的说，再想想吧。啊，小盼居然开口跟你说话了，哎，那你已经取得很大的进步了，哎，不错不错不错，啊，不要贪心啊。是吗？嗯。哎呦，萝卜，哎，小盼好像真听进去了，去买菜了。你等等啊，你等等，我去看看。你想怎么样啊？我告诉你，我从小就一直跟到现在。不不不，来，你让让我，我跟你说句话好吗？说。你你过来，你过来。哎，我干嘛过来？哎，大大方方说啊，干嘛鬼鬼祟祟说？好，那那我过来。哎，你干嘛过来？不是，过去的。我我跟你讲，那个那个小姑娘，她叫林小盼。我是她老爸，我是林小盼她爸爸。明白了。你是林嫂？啊，对对对对，我，哎，你怎么知道我是林嫂？啊，我是方兰。你就是兰姐啊？哎呦，对不起，不好意思，不好意思。哎，我也向你道个歉，我不知道误会了。林嫂，哎呦，生煎馒头来啦！快，在外面十几年啊，想的就是这口。尝尝，快吃啊！嗯，哇，我这味道让我想起来很多以前的事情，怪不得盼盼总是哭着喊着要回上海吃小吃。太好吃了，林嫂，我就不明白了，你回来为什么不告诉盼盼，还要奇奇怪怪的一直跟着他呀？这闺女大了不由爹呀、啊，你不愿意让我陪着他，他说我监视他。哎，上海有家吗？哎，我我在虹口有个弄堂，嗯，是一个不大的老屋，之前呢邻居住着。现在他们搬出去了，腾空了。等一会儿我就回去收拾，就住那儿。你这个大男人怎么收拾啊？哎呀，你看看看看。
这就是上海的生煎包，一包水，怎么样啊？好吃吗？连生煎包都不会吃了我。出去那么多年，生煎包吃的就是这个味道，对吧？嗯。哎，你一个大男人怎么收拾房间啊？这种活啊，我来帮你处理了。王女士，你的恢复状态很好，不会影响到腿的。来，迈起腿试一试。真真能站起来啊！试试，我站起来，慢慢的。啊，挺好。是不是？多好啊！我再走，开腿，试试，开腿，开腿。哦，哎呀，哎呀，没事，先坐好了。这医生啊，我我是不是真的瘫痪了呀？王女士，你先别着急啊。别着急，您就是太急了。这复健总需要一个过程的。志伟啊，还是你会说话，外婆听着舒服。本来就这么回事嘛。那医生让他们出去干嘛呀？就是谈复健去了，很快，放心吧。这就是我家的老房子。哎呀，这这个还是当时，呃，我爸爸的单位分配的，我就是在这儿出生。是吧？盼盼盼盼，也是生在这儿。哦哟，你就说多少年了吗？哎呀，当时，当时这个条件就不要谈了。上海人都是半斤八两，一家家就这么挤过来了，都明白了。对对对对。哎哎，这里这里啊，是吧？不对呀，不认识啊？错了错了，不是这不是这。哎呀，这这这么钱这么钱。哎呀，正常正常，那个石库木头长得差不多，所以认不出很正常的。哟，这不林嫂吗？强生，强嫂啊！你看这谁呀？哎，你回来了，强生。没事没事没事。哎呀，这么多年你总算又回来了，我妈还以为。见不着你了呢？怎么想怎么会？我又没死嘛！你们都挺好的吧？都好，都好，都好。那肯定没你好啊！听说你在日本发财了？哪里哪里哪那么容易发财啊？哎，这位是？怎么会是新嫂嫂喽？不不不，乱讲！这是我我一朋友。对对对，普通朋友。强生哥，哎，晚上到我们家来吃几杯老酒，我们好好讲讲话来。好好啊，晚上吃老酒，老酒老酒。都是老街坊。哥现在还是蛮开放的哈，还在看女朋友。怎么，你眼红啊？哎，不敢不敢不敢，哎，哎，看来没发财是真的。你眼睛蛮毒的了，当大妹就晓得了。哎，你说有钱谁会住这种地方？不好住宾馆的了。哎呦，也是哦。哎呀，赶紧干活干活干。这是最后一个弄堂了。这里啊，是吧？来来来，这老房子小，这间小。不过你别说，这房子还挺有味道的。哎呦，现在上海啊，不是老外就是老人住，年轻人都住公寓了，不懂。哎，你你坐坐坐。不客气不客气。林嫂，刚才不好意思啊。把你当坏人，千万不要往心里去啊！不会不会的，你看这段时间啊，你一直照顾呃小盼，又又又保护她，我感谢你还来不及呢。跟你说实话吧，其实我们家儿子啊，跟你们家小盼早就是朋友了。你知道我找你们家小盼干嘛的？是特意让他到我们家镇来当管理的。愿意。我告诉你，我方兰这个人啊，你不了解，我是爱憎分明。你们父女俩早就在我心目里啊，是自己人啦。哎，我哎，我现在我就代表小盼表个态啊，愿意，完全愿意，愿意。哎，来了来了，快进来进来进来。这是
，这是我公司的家政。哎呦，来，你们把这个窗户擦一擦，那地上全部抹一抹啊。好，好，好。哎呀，不不不不不不不不用啊！哎呀，这屋子小，这点活我一个人能干啊，还用家政吗？哎呦，林嫂，林嫂，你别客气了，我的强项，这都是专业的阿姨。你看，这工具都是专业的啊。两小时之内打扫的干干净净啊！啊，来，快快快，来去吧去吧，你放心放心了啊。王女士的腿不能动呢，是因为她的心理问题，她只有轻微的中风。你们送医院呢很及时，我们呢处理的也很及时。根据脑 CT 的显示啊，恢复的还不错。嗯，谢谢你。嗯，多给她一些鼓励。出院以后回到家里，回到熟悉的环境，她的腿。很快就可以走路了。嗯，太好了，太好了，谢谢。嗯，妈，嗯，有个事儿，我差点忘记跟你说了。什么事儿？咱们家老管家他妈妈也生病了，今天早上他已经走了。啊？你就让他走了？啊？不然呢？你妈是妈，人家妈就不是妈。那你外婆回到家里不更不适应了吗？她不把咱俩给作死啊？不过你外婆挺喜欢周志伟的，哎，这样你跟小周说一下，叫他有空的时候过来啊，陪陪你外婆，好吗？行，你快去陪外婆吧，我先回去，我要找个新管家呢。你回吧，快去吧。哎呀，多亏了你呀、啊！哎呀，你照顾小盼，我还不知道怎么感激你呢。你现在又来照顾我，你说你客气什么呀？刚才看你忙活了一下，我就知道你根本不需要人照顾，你完全能够自理。这是被逼出来的。这十几年在日本，我一个人带着小盼，是又当爹又当妈，在家里家外。你你哪样不会也不行啊！现在好了，熬出来了。那孩子他妈妈呢？没了。哦，哎呀，不好意思啊，我怎么让你提起这种伤心？没死啊。啊。现在呢，孩子大了啊，本来以为能生点心，可真的不是这样。那孩子大了，主意多。你现在啊，只要他想干什么，你拦都拦不住他。而他不由娘。理解理解。哎，我是又当妈了又当爹，忙完了孩子忙工作，忙完了工作忙孩子，有时真的是力不从心啊。当娘。有时真觉得自己是那个什么感动中国的好妈妈了。哎呀，再说我们家儿子不比你们家女儿省心啊，你知不知道他这个人？所以你刚才说的，我完全能够体会理解。你你也是一个人啊？都来光临。小胖回来了，小盼，你到哪？你今天感觉怎么样啊？
，小曼，你做饭啦？你有心情做饭啦？快来快来，我们一起吃点。你也饿了吧？怎么还不理我？这田螺姑娘，自己做了饭也不吃，跟我剥削劳动力一样。是光产出不摄入，也不符合能量守恒。我爸，我爸，我爸,我爸怎么了？我，你爸消失了。哎，没事，小潘，我给他留言了啊。哎，肯定不会有什么事儿的。要是真有什么事儿，光说哪能笑得出来啊？放心啊。忘了这事儿了，这是，是。啊。哦追杀呀！嗨，莫西莫西，你猪啊！哎，我不是猪，我是人呐！我我我走的时候怎么跟你说的呀？我千叮叮咛万嘱咐，我说了，无论如何不要告诉别人我已经离开东京，对不对？你怎么撂手就忘啊？你这么快就忘得干干净净？抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉啊！那个，我我忘了你那个羊毛是不是？我刚刚已经把它给删了，没事，没事啊。你瞎了管什么用啊？那不该看的人，早早早就看到了。那那你说该怎么办呢？你自己看着吧。说你不在店里，你去哪儿了？我我不在店里，我还能在哪儿啊？我在家呗，在家睡觉呢。你你生病了吗？啊
。对，是是是，没没没没没没变，我就是困了。啊，那有什么明天再说，好吧，我我我我挂了啊。嗯，行了，小潘，你别担心了，你爸这不是好好的吗？你要是担心，明天白天再给他打个电话。也幸亏有你爸，救了你一命，也救了我。为什么？要不是以为你爸出事儿，你能跟我说话吗？这两天我都急死了，看你一副万念俱灰的样子。嗯，我都要着急死了。对不起啊，没想到把你急成这样。其实我也不是万念俱灰。我就是觉得很迷茫，做什么都没意思，也不想说话，这才可怕呢。今天兰姐来看我了，她想让我加入他们公司帮忙管理，还说有什么想不通的事情做顿饭就好了。然后我就去了菜场，买了菜，也做了饭。可是嘟嘟，你说什么才叫想通呢？就是放弃那个渣男，忘了他。那我还是想不通。我来上海就是为了周志伟，可是现在我不知道该怎么办。你说我是回日本呢，我还是留在上海呢？我感觉上海有个人抛弃我了。这里又没有我的家，日本又不是我的家。哦，好啊，好啊，好啊，小潘，别难受了，这就是你的家，这是我们俩的家。你别哭，别哭，别哭。哎呀，你可千万不要回日本啊！你回去我会担心的。你就留在这儿，我们俩在一起，一切都会好起来的。已经走了，我妈呢？今天出院，我呢要赶快去请个新的管家。我妈这个人呢也是蛮有个性的，腿又不好，肯定会有脾气，你们多多包涵啊，也辛苦你们了。呃，工资呢我会给你们加，谢谢你们啊，你们去忙吧。走啊，兰姐，是我。啊，怎么啦？哦，你们家老罗请假了，要我临时找管家。啊，那个老罗是不是就是我原来给你介绍的，在你那工作六七年的？哎呀，我跟你说，讲心里话，我这还真没有合适的呢。啊，行行行，你马上就要要。好好好，那那你别着急啊，我先给你找找看啊。找找看是临时管家是吧？那个，呃，王总不好意思啊，那待会儿我找到合适的，我我再给你电话啊。干嘛呢你？你影响我工作。哎呀，妈咪，先坐。哎呦，我跟你说过多少遍了啊，不要再用你这个小本子了。我都把信息输入到电脑里了，你要借助科技，科技好不啦？什么呀？你看啊，我把所有阿姨的特点、呃年龄、文化程度都输入到里面了。所以你要找什么样的阿姨，只要在这里输入关键词，喏啊，然后，哎，看，哎，管家型啊，有文化，年轻，亲和力强，能吃苦。这儿子真厉害啊！所以，当你输入这些词汇的时候，就会弹出最合适的阿姨，接下来就会闪亮登场。当当当当，林小盼，哎
最好的。哎，我觉得其实那个你这也不是很科学，林小盼不是很合适，还是这个小本本靠谱啊？哎，你不能用这个，跟你说用。什么意思？小盼她还没失完恋呢，你不是都上门找过她，跟她说了吗？她还想不明白。不是我说她啊，她欠了那么多的钱，还不找点事情做啊？你来王家做高级管家，最起码一个月要一万五千块，而且王家还是咱们的老客户，这操作起来也容易。行了行了，你怎么话一乱唠到一大堆啊？我告诉你啊，这是妈妈的工作，你别干扰，瞎掺和什么？真烦人！我告诉你，什么叫我瞎掺和啊？我来这里就是为你工作的。你要这么说，那我出去工作好了。行行行，本身吧，那个这件事吧，妈妈也不想告诉你。你说说你，行吧，既然这样了，那我就跟你说了吧。小盼。不是她有个前男友吗？不是跟王家的女儿跑了？哎呀，我知道的。你知道这王家谁吧？这王家就是刚才给我打电话的王总，晓得了吧？所以啊，你说妈妈，我怎么能看着小盼好好的一个女孩子往火坑里跳呢？真是的！哎呦，别拿着我的本儿，还这最好，最靠谱。云姨啊，你有点发烧，待会儿爸爸给你喂药吃啊。爸爸，嗯，我想给小盼姐姐打电话。喂，喂，小盼姐姐，我是袁一，发烧了，我好想你。你发烧了，那你等着啊，姐姐这就来看你。就是上天的色彩，满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些云啊，那些光彩。那些日子过得好坏，荡在心底释怀。时间的心万物奇怪，每个季节安然健在，为命的痛心在期待。醒来是生活。我不是天才，能给自己安排，这就是上天的色彩。满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些云啊，那些光。